Yeah. 
Penyertaanmu sempurna Janjimu tak pernah terlambat Menolong Terima 
harapku Tak berubah kasihmu Tak berubah kuasamu Kekuatanmu Kau mengasihiku, ku mai 
Demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagiku Sampai akhir ku menutup mata Ku tetap setia menanti janjimu Cool. 
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ku ganti do 
Ketika badai hidup datang menghadang Hingga tak sedikit tenggelam karenanya Kepada siapakah kami datang berharap Hanya padamu kami berserah dalam kasihmu kami merasa tenang Ada penghiburan dan kekuatan Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar Hingga saatnya dia pulihkan semua Saatnya kita bersama Mengangkat tangan menyembah Tuhan tadi yang dia mendengar Setiap seruan doa Saatnya kita bersama Satukan hati melangkah Kini saatnya kita menjadi Berkat bagi dunia Menjadi tanah Saatnya kita bersama Mengangkat tangan menyembah Tuhan tadi diam, diam mendengar Setiap Menjadi berkat bagi dunia Menjadi tangannya Tuhan tadi Dia mendengar Yang berseru Yesus mendengar Yesus menjawab Bersabar akan janjinya Selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku 
tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Seijinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Hidupku Ku yakin Tuhan Memberkati Ku yakin Melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu Seijinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia menyenyakanku Dan pelihara Seumur hidupku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Seumur hidupku
Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
Perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan Tetap percaya dan mengandalkannya Aku mengerti segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Oh, oh. lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang gelap. Tangan Tuhan terbuka untuk menolong Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan Tetap percaya dan mengandalkannya Masa depanmu takkan dibiarkannya. Ku percaya, ku percaya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati. Jadi di tengah segala keadaan di hidup kami, kami takkan berpaling darimu Tuhan. Satu hal yang aku mengerti, kau pasti menolong, kau pasti menolong, kau pasti menolong. Terima 
kasih Tuhan Ada pertolongan Tuhan nyata Sanggup Allah mampu menolongku. Allah sanggup Allah mampu menopangku. Di hidup kami mujizat selalu ada.
sujud karena kasihmu Ku ada di tempat ini karena anugerahmu Anugerahmu
Kanda 
Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca amsal meminta hikmat Tuhan. Lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari meminta hikmat Tuhan. Haya kau Tuhan, haya kau Tuhan, ditinggikan, hiya ku Shalom dan selamat pagi dari studio Impact Musik Pada pagi hari ini kami akan membawakan hari ke-28 Pembacaan Amsal 28 dalam tema Meminta Hikmat Setiap Hari Terima kasih buat saudara yang sudah bersama-sama melihat akan Dan bersama-sama mengikuti akan pembacaan Amsal dan pembahasan selama 31 hari Hari ini sudah masuk ke hari ke-28 Amsal 28 Ayat pertama orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda Jadi kita harus tetap benar jangan uh, sehingga merasa benar kita harus hidup benar 
Ayat 2 Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan Tetaplah hukum Ayat 3 Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah Adalah seperti hujan deras Tetapi tidak memberi makanan Sepertinya Amsal 28 ini banyak berbicara tentang kehidupan pemerintah ya Jadi ayat 2 saya ulang Karena pemberontakan negeri Banyaklah penguasa-penguasanya Atau banyak preman-premannya Siapa yang kuat yang menang dalam sebuah pemberontakan sebuah negeri Tetapi karena orang yang berpengetahuan Berpengertian dan berpengetahuan Tetaplah hukum Harus ada orang-orang yang tetap menjadi pilar-pilar bangsa Pilar-pilar sebuah organisasi sehingga organisasi tersebut Atau suatu pemerintahan tersebut tetap memiliki hukum Yang ketiga Orang miskin yang menindas orang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan Jadi banyak sekali orang yang miskin mereka menindas orang lemah Disuruh ini disuruh itu tapi di ayat ini tulis seperti hujan deras tapi tidak memberi makanan Hujan deras selalu identik dengan uh, suatu berkat atau suatu tanda panen Tetapi kalau orang miskin menindas orang lemah atau orang miskin tersebut mengatur-ngatur Itu seperti hujan deras yang tidak memberi makanan Jadi orang, orang bilang cuma banyak bicara aja tetapi tidak memberikan makanan begitu ya Jadi artinya apa? Harus menjadi pemerintah yang Uh, apa namanya memberikan banyak makanan kepada rakyatnya ayat 4 orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik tapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya ayat 5 orang yang jahat tidak mengerti keadilan tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu jadi mau cari orang yang bagus dalam pemerintahan adalah orang yang suka mencari Tuhan Ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian tapi orang yang bergaul dengan pelahap atau orang yang suka pesta pora mempermalukan ayahnya. Ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang Mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan pada orang-orang lemah Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang Jadi eh, Amsal pun juga tidak mendukung adanya sistem keuangan dengan bunga atau riba Ini rupanya sama dengan sistem eh, muslim Ya, Ada tulis di Salomo juga Orang yang perbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang Nanti terakhir akan mengumpulkan itu Untuk orang-orang yang punya belas kasihan Pada orang-orang lemah Ayat 9 Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum Juga doanya adalah kekejian Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum Juga doanya adalah kekejian Jadi kalau Anda tahu itu benar Tetapi Anda tidak mendengarkannya itu Anda berdoa juga percuma Jadi Alkitab mengajarkan Salomo mengajarkan Anda harus taat hukum Tapi juga hidup dengan Tuhan Tetapi bukan berarti Anda hidup dengan Tuhan Tidak taat hukum tidak bisa Ayat 10 Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat Akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri Tapi orang-orang yang tak bercela Akan mewarisi kebahagiaan Amin Jadi Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan jahat akan jatuh ke dalam lobangnya sendiri. Di sini dituliskan bahwa orang jujur itu sering disesatkan dan sering dijatuhin orang dalam lobang. Betul ada ayatnya. Tetapi orang-orang yang tak bercela, orang-orang jujur tersebut nanti pada akhirnya akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya ayat 11, orang kaya menganggap dirinya bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Ayat 12 jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. 
Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ayat 15. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu. Demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Ayat 16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya. Tapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Ayat 17. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lobang. 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ini peringatan buat kita semua. Siapa mengerjakan tanahnya bagian kita. Lakukan sungguh-sungguh kamu akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kenapa? Karena selalu katanya, 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 dan katanya. Tetapi kalau kita mengerjakan apa yang ada di depan kita, simple saja. Seorang jenderal di Amerika berkata tidak usah memikirkan hari depan, tetapi kamu tidak mengatur apa, membersihkan ranjang, ranjang tempat tidurmu. Jadi artinya jenderal ini berkata kamu harus mengerjakan apa yang ada di depan kita, ranjang kita kita rapikan. Rumah kita kita rapikan, pekerjaan kita kita rapi, semua susun dengan baik. Itu lebih baik daripada Anda mengejar, oh nanti akan hebat, nanti akan hebat. Tidak akan mendapat apa-apa. Ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini adalah pelajaran penting di mana kita harus dapat dipercaya dan Mendapat banyak berkat Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya Tidak akan luput dari hukuman Ayat 21 Memandang bulu tidaklah baik Tetapi untuk sekerat roti Orang membuat pelanggaran Ini dituliskan buat sebuah pemerintah Atau organisasi Bahwa kadang-kadang kita membela orang Demi mendapatkan uang Tetapi tidak baik Hal itu Orang yang kikir Tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jangan kikir. 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. 24. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran. Ia sendiri adalah kawan si perusak. 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. 28, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Baik demikianlah Amsal 28 yang sudah kita baca ini sudah lebih kepada uh, pemerintah sesu sebuah organisasi bagaimana mengatur sebuah organisasi yang besar. Baik mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini hari ke-28 Amsal 28. Tidak henti intinya kami datang bersimpu di kakimu Tuhan kami mohon hikmat buat hari ini. Hari ini kami mohon hikmat buat kehidupan kami, buat keluarga, pekerjaan, masa depan kami. Kami perlu hikmat Tuhan. Ya Tuhan, seperti firman-Mu, mintalah hikmat, maka Engkau akan tambah-tambahkan pada hari ini kami berdoa bersama-sama dengan para pendengar semua, para penonton yang mendengar, baik maupun dari YouTube, dari TikTok, dari manapun, Engkau memberikan kami hikmat Tuhan. Apa yang harus kami lakukan hari ini? Tuhan, pertemukan kami dengan orang yang tepat. Tuhan, bukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan, tunjukkan jalan-jalan-Mu. Engkau tuntun kami ke jalan yang benar. Engkau tuntun kami. Kepada yang berumput hijau, kepada air yang menyegarkan hidup kami. Arahkan hidup kami ke sana Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Bapak kami yang di surga, 
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.
Bila ku renungkan jalan bersamamu Betapa ku bersyukur selalu Melewati waktu teruji kasihmu Semakin hari ku mengasihimu Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik Kau limpahkan rahmatmu baru setiap hari Takkan habis kasihmu, takkan habis rahmatmu
Salvation that bless the Christmas morning. 